வணக்கம் நான் வெங்கடேசன் எந்த ஒரு ஸ்டாக்கில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டாக்கில் எதுக்கு ட்ரேட் பண்ணணும் என்றதை பற்றி யோசிக்கணும் ரெண்டாவது அந்த ஸ்டாக்கில் ட்ரேட் பண்ணிட்டோம்னா எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு வந்து லாஸை புக் பண்ணலாம் என்றதையும் நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும் ரெண்டுத்தையும் கரெக்டாக பிளான் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ட்ரேடே வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நாளைக்கு எந்தெந்த ஸ்டாக்கை நான் வாட்ச் பண்ண போகிறேன்ற லிஸ்ட்டை வந்து இங்கே பார்க்கலாம் லாஸ்ட்டாக போஸ்ட் பண்ண வீடியோவில் நிஃப்டி ஃபியூச்சர் ஸ்டாக்கில் எப்படி அனலைஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறது என்றதை நான் லாஸ்ட் ஒரு மூணு பார்ட்டாக வந்து டிவைட் பண்ணி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துருங்க ஆனால் இதெல்லாமே வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்க போகுது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு ஸ்டாக் ஃபியூச்சர்ஸில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது அந்த ஒன் ஃபார்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்டாக்ஸில் நான் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டாக்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஸ்டார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபைவ் ஸ்டாக்ஸை தான் வந்து நாளைக்கு நான் செக் பண்ண போகிறேன் நான் எல்லா ஸ்டாக்ஸையும் நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அதனால் அதுக்கு முன்னாடி நாளே ஒரு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி அந்த மார்க்கெட் செஷன் டைமில் நம்ம அதை மட்டும் அனலைஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணாலே போதுமானது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் செலக்ட் பண்ண ஸ்டாக் வந்து ஃபஸ்ட்டு பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் இந்த ப்ளூ கலர் லைன் வந்து ஒன் டே ட்ரெண்டு ஒன் டே டைம் ஃப்ரேம் ட்ரெண்டில் ட்ரா பண்ணுது இது இன்க்ளூடிங் இன்சைடு த ஒன் டே ட்ரெண்டு இன்சைடு த ஒன் டே ட்ரெண்டில் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் இருக்குது இதை வந்து ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் பார்த்தோன்னா கரெக்டாக இந்த இடம் பாருங்கள் இந்த ட்ரெண்டு லைனு ட்ரெண்ட் லைன் வந்து ஃப்ரைடே ப்ரைஸ் ஃப்ரைடே லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் ப்ரைஸ் கேண்டில் வந்து அதை கிராஸ் பண்ணுது இப்போ சப்போஸ் மண்டே வந்து இதை கிராஸ் பண்ணி அடுத்த கேண்டிலும் மேலேயே இருந்ததுன்னா நம்ம இதில் இப்போ வந்து பை எடுக்கலாம் பை எடுக்கிறதுக்கான கன்சிடரேஷன் இந்த ஸ்டாக்கை வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் சப்போஸ் இல்லை ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு உள்ளே வந்துடுச்சுன்னா வெயிட் பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு திரும்பி கிராஸிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கிராஸிங்க்கு கொடுங்க ரெண்டாவது ப்ரிஃபரன்ஸ் ரிஜெக்ஷனுக்கு கிராஸிங் வந்தால் அந்த ஸ்டாக் எடுங்க கிராஸிங் எதுவுமே இல்லை சரி நீங்கள் இந்த ரிஜெக்ஷனில் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஸ்டே ஸ்டேஜில் ரிஜெக்ஷனில் ட்ரேட் பண்ணலாம் இது வந்து நம்ம இப்போ பார்க்குறது ஃபுல்லாக கிராஸிங் தான் ரெண்டாவது ரெண்டாவது வந்து யூபிஎல் யூபிஎல் ஸ்டாக் பாருங்கள் இந்த ப்ளூ லைன் வந்து ஒன் டே டைம் ஃப்ரேம் ஒன் டே டைம் ஃப்ரேம் ஆல்ரெடி கிராஸ் பண்ணிடுச்சு ஒன் டே டைமும் ஆல்ரெடி கிராஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் ஃபுல்லாக டவுனில் தான் போயிருக்கு பாருங்கள் டவுனு அப்பு டவுனு போயிட்டு திரும்பி அப் ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஒன் டே டைம் ஃப்ரேம் கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு இந்த டவுன் ட்ரெண்டு ஒரு சேனல் ஃபார்மேட்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதில் திரும்பி ஒரு ரிஜெக்ஷன் 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 இதுக்குள்ளேயே வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ கரெக்டாக ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த லாஸ்ட் ஃப்ரைடே க்ளோசிங் ப்ரைஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நியர் டு த ட்ரெண்ட் லைன் கிட்ட வந்துருக்கு இந்த ட்ரெண்ட் லைன் கிராஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கிராஸ் ஆகிட்டு மேலேயே போயிடுச்சுன்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பை ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு திரும்பி இப்படி கீழே வரலாம் கீழே வந்துட்டு திரும்பி இப்படி 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 இப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராஸிங்க்கு ஃப்ரிஃபரன்ஸ் கிராசிங் ஆனால் பை சேம் டைமில் நம்ம வில்லியம் பெர்சன்டேஜ் அவர் பார்க்கும்போதும் ஒவ்வொரு சோல் ஜோன்லேருந்து போது இது திரும்பி அப்படியே மேலேயே போயிட்டுருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கிராசிங் நடந்ததுன்னா இதில் பையை கன்சிடர் பண்ணலாம் மூணாவது வந்து ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ஆக்ஸிஸ் பேங்க்லும் ஒன் டே ட்ரெண்டு ஒன் டே ட்ரெண்டில் இங்கே கட்ட ரிஜெக்ட் ஆகிட்டுருக்கு இங்கே ரிஜெக்ஷன் இங்கே ரிஜெக்ஷன் இங்கே மேலே போயிட்டு இங்கே ரிஜெக்ஷன் இந்த ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டு டைரக்ஷன் இப்படி இருக்குது அப்பு டவுனு அப்பு இங்கே டவுன் அப் ஆகுது கரெக்டாக இந்த ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் கிட்டே இருக்குது ட்ரெண்ட் லைனுக்கு கிட்டே வந்து ஃப்ரைடே க்ளோசிங் ப்ரைஸ் கிட்டே இருக்கிறதுனால இது மண்டே ஓப்பன் ஆகும்போது கிராஸ் ஆகிட்டு மேலே போதான்னு பார்க்கணும் கிராஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம இதை பை கன்சிடர் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் வில்லியம் பெர்சன்டேஜாகவும் பாருங்கள் இங்கேயும் கிராஸ் ஆகுது இந்த ரெண்டுமே வந்து கிராஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம இதில் பை கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படி கிராஸ் ஆகலை இங்கே போயிட்டு உடனே திரும்பி இப்படி வந்துடுச்சுன்னா
பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே ஒரு ரிஜெக்ஷன் நடந்திருக்கு ரிஜெக்ஷன் நடந்துட்டு இப்போ ஒன் ஒன் ஹவர் ட்ரெண்ட் ஒன் ஹவர் ட்ரெண்ட் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது டவுன் ட்ரெண்டில் ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரைடே க்ளோசிங் ப்ரைஸ் டவுன் ட்ரெண்ட் லைன் பக்கத்தில் இருக்குது வில்லியம் பிரசன்டேஜ் ஆர் லைனும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி டு மூவ் த ஓவர் சோல் ஜோன்லேருந்து ஓவர் பட் ஜோனுக்கு மூவ் ஆக போகுது ஆனால் இதை வந்து பையிங் பாசிபிலிட்டி இருக்குது மண்டே இது கிராஸ் ஆகி போனால் இதுலேயும் பையை கன்சிடர் பண்ணலாம் அடுத்தது டிஎல்எஃப் டிஎல்எஃப் ஒரு பெரிய டவுன் ட்ரெண்ட் இருக்கு டிஎல்எஃப் பார்த்தோன்னா கரெக்டாக இங்கே ஒரு ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக டவுன் ஆகிருக்கு இது ப்ளூ கலர் வந்து ஒன் டே டைம் ஃப்ரேம் ஒன் டே டைம் ஃப்ரேமே பிரேக் ஆகிட்டு கீழே வந்துட்டு இருக்கு சேம் இந்த பிரேக் ஆகிட்டு கீழே வரும்போது நம்மளுக்கு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் சேனல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த ஒன் ஹவர் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது இங்கே வந்து இங்கே ஒரு ரிஜெக்ஷன் ரிஜெக்ஷன் இங்கே ரிஜெக்ஷன் திரும்பி இங்கே ஒரு ரிஜெக்ஷன் இங்கே ஒரு ரிஜெக்ஷன் இப்படி போயிட்டு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இங்கே இருக்குது இது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல நோட் பண்ண வேண்டியது இந்த லைனை பிரேக் பண்ணி மேலே போச்சுன்னா இங்கேயும் பைக் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த ரிஜெக்ஷன் எல்லாம் பார்க்கும்போது வில்லியம் பிரசன்ட் எதுவும் உங்களுக்கு எதுவும் வரல இந்த ரிஜெக்ஷன் எல்லாம் பார்க்கும்போது வில்லியம் பிரசன்ட் பக்கத்தில் போயிட்டு இதிலெல்லாம் ஃபுல்லாக எதுவும் வரல ரிஜெக்ஷனில் எல்லாம் வந்து ஓவர் சோல்டாக தான் இருக்குது கரெக்டாக இந்த ப்ரைஸ் வரும்போது வில்லியம் பிரசன்டேஜ் ஆர் ஆல்மோஸ்ட்டு நம்ம ஓவர் சோல்ட் ஜோனை கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதனால் இந்த லைனை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா இதுலேயும் பைக் கன்சிடர் பண்ணலாம் பிரேக் பண்ணாமல் திரும்பி ரிட்டர்ன் வந்ததுன்னா இது செல்லாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் பெஸ்ட்டு நீங்கள் ரிஜெக்ஷனை விட பிரேக்கிங் பிரேக் ஆகிறத கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து சக்ஸஸ் ரேஷியோ வந்து அதிகம் ரிஜெக்ஷனோட பிரேக்கிங் ஓகே இது வந்து நிஃப்டி ஸ்டாக்ஸ் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் கமோடிட்டி நாளைக்கு எந்தெந்த கமோடிட்டி ஸ்டாக்ஸ்லாம் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்